हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग तो अभी सवा नौ बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में अभी नहाकर आई हूँ मैं और मंगल सूत्र टेढ़ा हो गया है तो मैं अभी नहाकर आ गई हूँ और मम्मी नहाने गई हैं तो मैं आज बना रही हूँ नाश्ते में कितना अच्छा लग रहा है देखने में ना तो ये बीटरूट कैरेट और आनियन के मैं बना रही हूँ पराठे भरवा पराठे तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ काफ़ी लोग बनाते होंगे अपने घर में लेकिन मैं ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ अगर मैं बोलूँ तो हम आटे मिला के बनाते थे लेकिन भरवा मैंने कभी नहीं बनाया फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तो जब भी मैं कुछ फर्स्ट टाइम रेसिपी ट्राई करती हूँ या कुछ न्यू रेसिपी ट्राई करती हूँ तो आपके साथ तो शेयर करना बनता है तो मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं और आप सब कैसे हो आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और यहाँ पर मम्मी ने अभी लिया है पुदीना तो पुदीना हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे मिल जाए मिल जाए लेकिन किसी भी सब्जी वाले भैया के पास पुदीना नहीं मिल रहा था तो फाइनली मम्मी को पुदीना मिल गया है और उसकी खुशबू इतनी अच्छी आ गई पहले हमारे यहाँ बहुत पुदीना लगता था लेकिन इस साल पता नहीं क्यों हुआ ही नहीं बिल्कुल छोटे छोटे से आ रहे हैं तो तोड़ने लायक है ही नहीं तो ये पुदीना ले लिया है और धनिया लिया है मम्मी ने इधर मम्मी ने सब्जी वगैरह लिए फ्रूट्स वगैरह लिए हैं और ये तो ये सब ना हम नमक के पानी में इनको मतलब आधा एक घंटा तक भिगो के रखते हैं जैसे कि यहाँ पे करेले थे इनको मैंने आधा एक घंटे भिगो के रखा है मिर्च हो गई कुछ भी हो गया कुछ भी आ रहा है तो हम उसको भिगो के रख रहे हैं अभी मुझे ये साफ करके पुदीना और गाजर गाजर बोल रही हूँ पुदीना और धनिया भी मुझे साफ करके वॉश करके रखते हैं तो फ्रिज में रख दूँगी मैं ठीक है तो बस मैंने अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है और उधर मंदिर की अभी मम्मी पूजा कर जाएंगी पूजा करने तो पहले मम्मी ही करती हैं पूजा तब तक मैं नाश्ते की तैयारी कर देती हूँ उसके बाद फिर जब मम्मी कर देती है फिर मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए तो चलिए फिर और आप लोगों को कल ब्लॉग भी बहुत मज़ा आया वीडियो में जो हमने बनाया था मेकअप चैलेंज का तो थैंक यू इतने प्यारे प्यारे आपने कॉमेंट्स करे और आप लोगों को इतनी हँसी आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो किसी को हमारे ब्लॉग्स देख के खुशी मिली और थोड़ा सा उनका टाइम जो है अच्छा कटा हस्त के कटा तो बहुत अच्छा लगा ठीक है तो चलो बातें हो गई हैं बहुत और मैं बना रही हूँ अभी बीट और मुझे इसमें आने ना भी काटना है मैंने काटा नहीं प्याज ठीक है तो देखते हैं कैसा बनता है वैसे तो अच्छे बनेगा हेल्दी तो है ही और बच्चे पता नहीं खाते हैं कि नहीं खाते लेकिन अगर आपके बच्चे खाते हैं ये सब चीज़ें तो आप ऐसे करके भी उनको भरवा पराठा दे सकते हो मैं ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम कि आशिर खा लें तो अच्छी बात है ठीक तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है कढ़ाई में ऑयल तो ये रिफाइंड ऑयल है मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो रिफाइंड ऑयल ले लिया है उसमें हींग डालूंगी थोड़ी सी और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और अभी कुछ नहीं डाला है तो इतने में ही बनाऊंगी बस ज़ीरे में ही बनाऊंगी मैं इसको और इसमें मैंने फाइनली चॉप्ड बिल्कुल प्याज थे वो मैंने डाल दिए थे ताकि मेरे बच्चों के मुँह में ना आ पाए तो मैंने वो डाल दिए हैं और इसको मैं ज़्यादा भुनूँगी नहीं मीन्स कि मैं इसको ब्राउन नहीं करूँगी इसको ट्रांसपेरेंट जो इसका कलर हो जाएगा ना बस वहीं तक मैं इसको भूनूँगी और उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी तो मैं इसमें कुछ भी फालतू ऐड नहीं करूंगी सिंपल तरीके से बनाऊंगी लेकिन बहुत टेस्टी बना था सुपर बोलूंगी मतलब अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ सब्जी की तारीफ कर रही हूँ जो भी मैं इसमें डाल रही हूँ वेजिटेबल्स उसकी तारीफ कर रही हूँ बहुत टेस्ट आया था उन सब्जियों से तो मैंने इसमें हल्दी डाली है थोड़ी सी थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया डाला है और नमक डाल दिया है काली मिर्च मैंने इसमें डाली है और काली मिर्च से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है तो ये डालने के बाद मैं इनको मिक्स कर दूंगी और हल्का सा भूनूंगी बिल्कुल पाँच छः सेकेंड के लिए भूनूंगी और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी कैरेट कैब कैबेज बोल रही हूँ कैरेट और बीटरूट और आनियन तो मैंने पहले डाल ही दिया था तो कलर तो सुंदर आता ही है और खाने का मन भी करता ही है तो ये सब सब्जियां मैंने मिला दी हैं और इसको मैं कितना सिर्फ मैंने इसको 10 मिनट के लिए पकाया होगा ज़्यादा नहीं क्योंकि हमें बिल्कुल इसको एकदम से जो बोलते हैं सब्जी को गलाना ऐसे गलाना नहीं है हमें इसे सिर्फ ऐसे करना है कि हल्का सा कच्चा पन रहे ज़्यादा कच्चा पन नहीं हल्का सा कच्चा पन रहे तो जब ये मुँह में आते हैं खाते हुए तो बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं इसको दस मिनट तक पकाऊँगी खुला ऐसे ढकूँगी नहीं क्योंकि इसमें फिर पानी हो जाएगा और पानी हमें नहीं चाहिए पराठों के लिए तो यहाँ पर दस मिनट तक मैंने इसको पका लिया है अच्छे से और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी हरा धनिया और हरी मिर्च मैं डालूंगी बाद में क्योंकि मैं अभी मैं आशी और उखला निकालूंगी हरी मिर्च मुंह में आएगी ना तो वो खा नहीं पाएंगे तो इसलिए मैंने काली मिर्च डाली है ताकि वो मिर्च खा पाए तो यहाँ पर मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी थोड़ी देर के लिए जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही मैं पराठे बनाऊंगी नहीं तो फिर फट जाएंगे गर्म गर्म में ना तो यहाँ पर मैंने एक मिर्च ले ली है और उसको मैं बारीक काट रही हूँ क्योंकि मिर्च जो इस टाइम आ रही हैं बहुत तेज़ आ रही हैं तो मैंने सिर्फ एक मिर्च डाली है और आशिया और मैंने
कि वो बोल रही थी मम्मी मुझे भूख लग रही है तो सी अकेले बनाया आशीष टाइम पे सो रही थी तो आश आशी ने बाद में खाया जब वो सो के उठ गई थी तो सबसे पहले सी अकेले बना दूंगी तो बस इसको सिंपल था जैसे आप लोग हम मैं और आप लोग बनाते हो भरवा पराठा बिल्कुल वैसे सेम बना रही हूँ और ये फटे भी नहीं थे ज़्यादा मुझे देख लग रहा था कि शायद फटे ना फटे ना लेकिन बिल्कुल नहीं फटे हल्का फुल्का जो कलर दिख रहा था बाहर वो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में तो यहाँ पर बस इसको पेल दिया है और इसको अच्छे से बना दूंगी मैं ऑयल के साथ लगा के जो भी रिफाइंड वगैरह होता है और उसके बाद अगर आपके पास या मतलब मेरे पास ही मक्खन होता तो बात ही कुछ और होती तो मैंने घी लगा कर दिया है आशी और को और घी से भी इसका टेस्ट और अच्छा हो गया था तो घी और मैं टमाटर की चटनी बनाई थी तो टमाटर की चटनी मैं इसमें आशी और सिया को दिया हम लोगों ने भी खाया है काफ़ी अच्छा था सच्ची में आप मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ काफ़ी अच्छा था अगर आप लोग खाते हो तो मुझे बताना और अगर नहीं खाते हो तो ट्राई ज़रूर करना तो एक मैंने सिया के बना दिया इसके बाद मैं अपने हस्बैंड के बना रही हूँ और पापा ने नहीं खाया था ये क्योंकि पापा दलिया वगैरह खा लिए थे पापा ने फ्रूट्स ले लिए थे इस वजह से पापा ने नहीं खाया तो पापा को शायद मन नहीं कर रहा होगा इसलिए पापा ने मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगा मुझे दलिया दे देना तो यहाँ पर बस सिया के लिए बना दिया है और इसके बाद इनके लिए बनाऊंगी मैं सो कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और मेरा जो कल का ब्लॉग था वो मैंने कंटिन्यू नहीं करा है क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था ब्लॉग कंटिन्यू करने का इसलिए तो मैंने सोचा चलो अभी मैं अपना ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू करती हूँ तो अभी एक बज रहे हैं दाल वगैरह चढ़ा दी है मतलब बना दिए दाल अब मैं चावल चढ़ाऊँगी और यहाँ पर सिया सिया बोल रही मम्मी मैं भी आऊँगी ब्लॉग में हेलो कर दो हेलो हेलो और बाल देखो जरा सिया के है ना आज बाल नहीं बनाए मैंने इसके अभी तक अब बाल बनाऊंगी और बस मौसम हमारे यहाँ का कभी धूप हो रही है कभी छाँव हो रही है और बारिश जैसा हो रहा है तो शायद बारिश आएगी ऐसा लग रहा है तीन चार दिन से कंटिन्यू मौसम ऐसे ही हो रहा है हमारे घर तुन का और और जगह ही बारिश हो रही है मुझे कॉमेंट आए थे कि दीदी हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है कहीं पर नहीं हो रही है जैसे कभी गुजरात में वो बोल रहे हैं पर पूजा बारिश नहीं हो रही है बहुत गर्मी हो रही है दो तीन दिनों से तो और आशी उधर बैठी हुई है क्या कर रहे हो आशी आप डॉल बना, बना रहे हो तो ये डॉल बना रही है है ना और और कुछ बोलना है आपको नहीं क्या खाया आपने अभी <laughs> क्या खाया खट्टा खट्टा खाया खट्टा खट्टा क्या खाया इमली तो इसने इमली खाई अभी है ना क्यों खाई ऐसी तो बस चावल चढ़ाऊंगी मैं अभी क्योंकि तो आज खाना हमारा नाश्ता सॉरी जल्दी हो गया था हमारा नौ दस दस बजे का टाइम हो गया था तो थोड़ा सा आराम कराया बैठे हैं और काम सारा हो गया है हमारा कल जो मैंने आपको दिखाए थे ना बीट रूट और कैरेट और आनियन के पराठे तो वो बहुत टेस्टी बने थे बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लग था आलू के पराठे भी उनके आगे फीके हैं सच्ची में बहुत अच्छे बने थे और हमारी बॉडी के लिए देखो वो मतलब हेल्दी है तो मुझे अच्छा लगा कि मेरे बच्चों ने खाया क्योंकि वो खाते नहीं है सैलड में वो ले लेते हैं गाजर गाजर ले लेते हैं और खीरा ले लेते हैं लेकिन वो चुकंदर वगैरह नहीं खाते हैं लेकिन पराठे में उन्होंने खाया तो बहुत अच्छा लगा बहुत टेस्टी भी होता है सच में जो लोग बनाते हैं अच्छी बात है और जो लोग नहीं बनाते हैं ज़रूर ट्राई करना बहुत अच्छा बना था तो आप उसमें और कुछ भी ऐड कर सकते हो वेजिटेबल्स वगैरह मेरे पास यही था तो मैंने ये बना दी क्योंकि वो ख़राब भी होने लगे थे इसलिए तो आप लोग भी अपने घर में ट्राई करना जिन्होंने नहीं कराया और आज मैंने हेयर वॉश कराया अपना आज है वेडनेसडे आज क्योंकि मेरे जो ब्लॉग वगैरह हैं वो आगे पीछे होते रहते हैं मतलब आगे ही जाते हैं पीछे तो नहीं जाते आगे ही जाते हैं तो मेरे वो बता थी मैं वेडनेसडे है आज और मैं जा रही हूँ किचन में चावल चढ़ाने के लिए क्योंकि एक तो बज रहे थे सवा एक हो गए अभी क्योंकि तो किचन में चलते हैं मैं चावल चढ़ाती हूँ हाँ सवा एक हो गए एक दस हो गए मतलब कि तो यहाँ पर मम्मी ने बीट रूट ले रखे थे ये तो मम्मी ने इनको पानी में डाल दिया इसमें से देखो कितना गंदा निकल रहा है ये गर्म पानी में हल्दी वगैरह नमक वगैरह डाल रखे हैं नींबू है मिर्च है और और भी मम्मी ने फ्रूट्स वगैरह दिए थे वो भी गर्म पानी में हम गर्म पानी में ही इन्हें भिगो के रखते हैं मतलब जो वैसी चीज़ें हैं तो पंद्रह बीस मिनट तक भिगो के रखते हैं फिर नॉर्मल पानी से उसे वॉश कर दे रहे हैं सी क्या हो रहा है तो वॉश कर रहे हैं इसको भी हो गया टाइम तो मैं इसको भी निकाल दूँगी पहले मैं चावल चढ़ा देती हूँ लेकिन और दाल बन गई है दाल हमने मिक्स दाल बनाई थी अरहर मक्का और उड़द की दाल बनाई थी हमने तो ये बन गई है तो बस चावल चढ़ाने इसमें धनिया डालूंगी मैं हरा धनिया डालूंगी सिया क्या हो रहा है वहाँ पे बेटा क्या हो रहा है कुछ तो हो रहा है ये इमली ले जा रही है बार बार 
मैं मारूंगी अभी खट्टा ऐसे मत खाओ गले में लग गया ना सर नहीं एक बार नहीं दो बार नहीं मैं एक बार चखने के लिए पापा ने दे देता हो गया इमली देख लिया इमली के पीछे पड़ गए और यहाँ पर मैंने मॉर्निंग में हस्बैंड से कुछ मंगवाया था सामान जो मैं रोज़ सोचती थी कि ये जाते हैं तो मैं मंगाऊँ मंगाऊँ लेकिन मैं हमेशा भूल जाती थी जिसमें से एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी एक तो गरम जो खड़े मसाले होते हैं वो और एक गरम मसाला का पाउडर जो मैं हमेशा भूल जाती थी इनको बोलना जब एक घर आते थे तो मुझे याद आता था कि अरे ये भी लाना ये भी लाना तो आज इन्होंने बोला कि मुझे लिस्ट बना के दे दो तो अभी मैं लाऊँगा तो मैंने मॉर्निंग में इनको लिस्ट बना के दी थी तो मैंने इसमें मैदा था और गर्म मसाला था खड़े मसाले थे और इमली थी चाट मसाला था और छोटी इलायची नहीं होती हरी वाली वो थी सूजी थी और यही था बस हाँ बूंदी थी हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे चाहिए थी क्योंकि मैं कुछ बना रही हूँ और ये चाट मसाला देख के आप कुछ समझ ही गए होंगे मैं क्या बनाना चाह रही हूँ जो आगे आपको पता चल जाएगा तो मैदा भी मैंने रख ही लिया था कि चलो मैदा रख देती हूँ कभी कभी कुछ बच्चे बोलते हैं तो बनाने का काम आ जाता है फिर बार बार इनको बोलो ना बार बार बाहर भेजना भी बेकार है आजकल वैसे चले जाते हैं लेकिन मैं खुद ही चाहती हूँ कि ज़्यादा बाहर ना जाए ठीक है अपने घर में जितना सामान है उसी से काम चले हाँ तो तो बस मैंने एक बार सामान सारा मंगा लिया था और यहाँ पर मम्मी ने जो सब्जी वगैरह जो भिगा के रखी हुई थी वो मैंने दो बार धो दिए पानी से और इसको अलग में रख दूंगी तो जो पानी मैं आपको बता रही थी ना बहुत गंदा हो रहा था तो वो बहुत गंदा नहीं था उस एक्चुअली उसके अंदर हल्दी थी वो इस वजह से लग रहा था मुझे धोते हुए ध्यान आया तो यहाँ पर मैंने कर दिया और इसके बाद जो सामान ये लेकर आए थे उसको मैं पानी से वॉश कर रही हूँ और धोते बड़ा अजीब लग रहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल ना इतनी सेफ्टी हो गई है कि अपने मतलब इतना वो करना पड़ रहा है अपने लिए लेकिन अच्छी बात है करना बहुत ज़रूरी है तो जो भी सामान लाए थे सारा मैंने वॉश कर दिया था क्योंकि हम एक्चुअली ना हम लोग बाहर नहीं रख पाते हैं थोड़ी देर भी सामान क्योंकि हमारा हमारे इधर बंदर बहुत ज़्यादा हैं तो मैं हैंड टू हैंड उनको वॉश करके रख देती हूँ तो बस ये इमली वगैरह मैंने पहले ही वॉश कर दी थी यहाँ पर और जो चाट मसाला है वो जो होता है वो उसका होता है कागज़ का होता है तो मैंने कहा कहीं वो बिल्कुल भीग जाएगा तो उसको मैंने वॉश नहीं करा उसको हल्का पानी से मैं ऐसे साफ कर दूँगी तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी इसको मैं हल्का पानी से साफ़ करूँगी और इमली मैंने पहले ही वॉश कर दी थी और उसके बाद जो मतलब सामान मुझे लग रहा था जो डिब्बों में डालना है वो मैंने डाल दी जैसे सूजी थी सूजी खाली था डिब्बा तो मैंने सूजी उसमें डाल दी थी बाकी जैसे मैदा वगैरह था ये मैंने ऐसे ही रख दिया था अभी क्योंकि मुझे बॉक्सेस वगैरह मिल रहे थे कंटेनर तो मैंने इसको नीचे रख दिया था ऐसे ही तो वहाँ रख दिया बाकी जो भी सामान मुझे चाहिए जैसे गरम मसाला भी ख़त्म था तो जो उसका कंटेनर है छोटा सा गर्म मसाले का वो भी मैं गर्म मसाला उसमें डाल दूँगी सारा और यहाँ पर मैं इमली को गर्म पानी में भिगो के रख रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ बनाना है तो इसको गर्म पानी में भिगो के रख दूँगी ताकि अच्छे से इसका इमली का पल्ब जो है अच्छे से निकल जाए इसको ढक के रख दूँगी मैं और इसके बाद मैं गई थी छत में कपड़े लेने के लिए तो यहाँ पे कपड़े ना ऐसे हवा से उड़ के नीचे घिर जाते हैं तो आप लोग बोलोगे आपके पास वो क्लिप जैसा जो होता है वो नहीं है तो वो मेरे पास नहीं है फिलहाल अभी तो ये जो हल्के होते हैं ना जैसे ये हो गए अंडर शर्ट हो बच्चों की और ये हैंकीज़ हो गए ये उड़ उड़ जाते हैं बाकी भारी कपड़े तो टिक जाते हैं तो यहाँ पर बस कपड़े वगैरह ले लूंगी मैं और यहाँ पर ना मैं आप, आपको बहुत अच्छी जो बर्ड्स होती है ना उनकी जो मैं वॉइस है वो आपको सुनाऊंगी आप सुनना आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के तो आपने सुना ना कितनी अच्छी आवाज़ आती है और ये दिन भर हमारे घर में आवाज़ें चलती रहती हैं और मॉर्निंग में तो और अच्छे से सुनाई पड़ती है क्योंकि मॉर्निंग में बिल्कुल भी शान बिल्कुल शांति रहती है मतलब तो और उभर कर आती है इनकी आवाज़ें और अलग अलग तरह की आवाज़ें बहुत मन में सुकून सा मिलता है मॉर्निंग के टाइम तो और मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रही थी अपने कॉलोनी के हाल तो यहाँ पर आप देखोगे बिल्कुल शांति है कोई भी नहीं दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि इस कॉलोनी में कोई रहता ही नहीं है बस शाम के टाइम बच्चे दिखते हैं अपनी छतों में लोग दिखते हैं वॉक करते हुए शाम के टाइम लेकिन इस टाइम तो बिल्कुल सुनसान है तीन बज गए हैं अभी और हमारा खाना वगैरह सब कुछ हो गया है गया दूसरे दे और आज आराम नहीं कर रहा है क्योंकि कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखोगे ना मैं बना रही हूँ इमली की चटनी है ये <laughs> तो बहुत से लोगों को इमली की चटनी देख के लग रहा होगा शायद चाट बनती होगी <laughs> लेकिन चाट नहीं बनती इमली की चटनी बनती है इधर मम्मी अपना काम कर रही है अपना काम हाई हो रही है मुस्कान 
छोटो मेरा स्वास्थ्य प्यार हो आप लोग कैसे हो हम भी ठीक है देखो तैयारी हो रही है अभी खा के निपटे थे पेट पूजा की तैयारी हो रही है बस है ना हाँ कोई मौका नहीं छोड़ना हाँ, तो पूजा बना रही है कोई गोल गप्पे बनाएंगे ना पता नहीं, नहीं कैसे बनते हैं कुछ पता नहीं है फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं अभी तैयारी हो रही है मसालों की पर इमली की चटनी बनके तैयार है सबसे पहले मैंने यही बनाई क्योंकि इसको ठंडा भी करना है इसलिए और यहाँ पर पुदीना है धनिया है और इधर मम्मी ने पीस भी दिया था हरी मिर्च थी अदरक था तो मैं इसलिए बना रही हूँ ना कि काफ़ी लोग बाद में पूछते हैं दीदी आपने रेसिपी शेयर नहीं करी बाकी बल्कि आता होगा लोगों को लेकिन फिर भी हर कोई नया कुछ सीखने की कोशिश करता है ना तो धनिया है इसमें और पुदीना है हरी मिर्च है और अदरक है बस ये है तो इसकी चटनी बना के मैं खट्टा मीठा पानी बनाऊँगी तो उसकी रेसिपी जो भी रेसिपी होगी मैं अपने नए ब्लॉग के साथ शेयर करूँगी स्टार्ट जो प्रोसेसर है वो स्टार्ट कर दिया आटा मम्मी गूंदेगी मम्मी को बोलूंगी मैं मम्मी गूंदेगी क्योंकि उसमें सतत आटा गूंदना है ना इसलिए तो लेकिन मैं जो रेसिपी है गोल गप्पो की वो अपने कल वाले ब्लॉग में ऐड करूंगी क्योंकि आज ऑलरेडी ब्लॉग बहुत लंबा हो गया क्योंकि मैं सोच थी जो मैं मठरी आप बोल रहे थे ना मुझे फिर दोबारा से किसी ने बोला कि आपने मठरी तो शेयर करी थी तो मैंने कहा चलो वो वाला मैं वीडियो उसमें ऐड कर दूँगी मेरे पास पड़ा हुआ इसलिए तो बस अभी जब मैं गोल गप्पे बनाऊंगी तो वीडियो तो बनाऊंगी तो लेकिन कल आप लोगों को मिलेगा वो नए ब्लॉग में और मम्मी और मैं करने जा रहे हैं <laughs> फिर से गोल गप्पा चैलेंज करें फिर से नहीं मतलब एक चैलेंज हो गया है मम्मी और मैं गोल गप्पा चैलेंज करेंगे तो कॉम्पिटिशन होगा मतलब चैलेंज होगा कौन जल्दी गोल गप्पे खाते टाइम वाला लगाएंगे हम ठीक है ना टाइमर वाला लगाएंगे दो बच्चों की खुशी में अपनी खुशी है ना तो बस ऐसे इंजॉय क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा और मुझे मम्मी और मुझे इतना अच्छा लगा कि आप लोग खुशी हुई आपको चलो कुछ टाइम अपने हमारी वजह से लोग चल रहे खुशी हंसी हटी चलो हमारे हिस्से हंस गए तो बहुत अच्छी बात है हाँ यही है तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने बोला मजा आ गया मजा आ गया पेट में दर्द हो गया हंस के तो बहुत अच्छा लगा हाँ तो इसलिए हम एक और चैलेंज करने जा रहे हैं गोलगप्पा चैलेंज पता नहीं है कैसा होगा क्या होगा लेकिन करने जा रहे हैं बस पहले बता दिया मैंने आपको ठीक है तो रेसिपी उसकी कल शेयर करूंगी और मुझे कमेंट्स एक कमेंट आ रहा था मतलब बोल देती हूँ मैंने उनको रिप्लाई भी कर दिया था वैसे तो सावित्री भट्ट है वो ना हाँ तो वो मुझे बोल रहे थे कि ना पूजा आप तो जो भरता बनाया है उसमें वो मुझे दो तीन चीज़ें उन्होंने मुझे सजेस्ट करी हैं तो और बाद में उन्होंने मुझे लिखा कि अगर आपको बुरा लगे तो सॉरी तो मैं बोल दूँ उनके लिए नहीं हर किसी के लिए बोलूँगी अगर आप लोग मुझे कोई भी सजेशन देते हो चाहे मेरी तो उम्र बड़े हो चाहे मेरे छोटे हो तो मुझे कभी भी बुरा नहीं लगता है क्योंकि बोलने का दो तरह का वे होता है एक तो कोई गलत तरीके से बोलता है एक बहुत प्यार से बोलता है मिलता है सीखने को मिलता है आप मुझे मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन मुझे जो आता है वो बना के आप लोगों को दिखाती हूँ तो आप लोग मुझे सजेस्ट करते हो तो अच्छा तो लगता है तो अच्छी बात है ऐसी मुझे बता कर आते हो इसे पूरा लगने वाली कोई बात ही नहीं है हाँ जो छोटे हैं मुझसे वो भी मुझे बताते कभी दीदी आप ना ऐसे करा करो दीदी ऐसे करो तो इसे पूरा मानने की बात ही नहीं अच्छी आप लोगों को जो पता है वो मुझे पता नहीं है तो तभी आप बताते हो ना ना समझ के ना समझ के बोलते हो हाँ तो आप कभी सॉरी मत बोला करो कि पूरा बोला लगे मुझे कभी बुरा नहीं लगता बोलने का तरीका होता है लोगों का ना आप बड़े प्यार से बोलते हो हर चीज़ बताते हो तो मैं बुरा नहीं मानती हूँ काफ़ी लोग बोलते हैं दीदी अपना जो कि ये है गैस है इसको इधर खा करो तो ये हम लोगों ने बताया आप लोगों ने बताया बहुत सी बातें बताते हो तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है आप सजेस्ट करा करो और बातें भी अच्छा लगता है ना अब आप परिवार के तो अच्छी बात है ना और कैसे सलाह देते हो तो अच्छा लगता है ये और क्या इसमें बुरा बात वाली में बात ही नहीं है अच्छी बात है हमें और चीज़ें पता चलती हैं जो हमें नहीं पता है है ना तो ठीक है तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ और आई होप आपको पसंद आया होगा ब्लॉग आज का तो गोल गप्पे मिलेंगे आपको कल देखने को तो रिजल्ट देखते हैं अभी क्या बनता है गोल गप्पे बनता है क्या बनता है ना बन जाएंगे वैसे तो भगवान की वजह से बन जाते हैं हम जो फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं ठीक बन जाता है ठीक है तो चलो फिर मेरे हाथ में भी दर्द हो गया है सुबह शीश प्यास स्वस्थ रहो है ना ठीक रहो अपना ध्यान रखना ठीक है ठीक है तो चलो बाय 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 है